உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார் ரெண்டு சுவாமி வேலின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க ரெண்டு சாமி வேல் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் படிக்கிறீங்களா தேவனுடைய பெட்டி நிமித்தம் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் என்று உலகத்துல ஒருவருக்கும் இல்லாத ஒரு அபிஷேகம் மகிழ்ச்சி என்ற வார்த்தை நமக்கு தான் கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் எல்லா நிலையிலும் சொல்லுங்க எல்லா சூழ்நிலையிலும் கத்தருக்குள் எப்பொழுது நான் எப்படி இருப்பேன் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் அது நமக்கு தான் அந்த அபிஷேகம் அந்த கிருப நமக்கு தான் ஆமே சொல்லுங்களேன் கிருபை என்ற வார்த்தை நம்ம தான் சொல்ல முடியும் வேற யாருக்கு அந்த கிருபன் சொல்ல முடியும் எந்த மதத்தினரும் சொல்ல முடியாது அருள் சொல்லுவான் தயவு சொல்லுவான் எல்லாம் சொல்லுவான் ஆனா கிருபையும் சத்தியமும் நம்ம ரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவால் வந்தது அந்த கிருபை பெற்றவர்களுக்கு தான் அந்த மகிழ்ச்சியினுடைய அருமை தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியாது இன்று காலையில என் செய்தனுடைய தலைப்பு தேவனுடைய பெட்டியை தாவிது மகிழ்ச்சியுடனே கொண்டு வந்தா நீங்க அதிகாரம் முழுது வாசித்தீங்கன்னா பெட்டிக்கு முன்னாடி சவுலின் குமாரத்தியாக மீகால் நாங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு தாவிதுடைய மனைவியாக மீகால் சொல்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு முதல் அவனை ஒரு ஆராதனை வீரனாக காரிய சமர்த்தனாக யுத்த வீரனாக மாற்றினது தாவிது பெற்ற இரண்டாவது அபிஷேகம் அவனை ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு பயிற்சி அடைந்த ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு நல்ல தேவ மனிதனாக மாற்றினது தாவிது பெற்ற மூன்றாவது அபிஷேகம் நீங்க வீட்டில் போய் ரெண்டு சுவாமி வேல் புஸ்தகத்தை நீங்க திறந்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மூணாம் அதிகாரம் நாலாம் அதிகாரம் ஐந்து அதிகாரத்தெல்லாம் படிச்சுக்கினா ஐந்து அதிகாரத்தில் தாவிது பெற்ற மூன்றாவது அபிஷேகம் அரண்களை எல்லாம் உடைச்சு போட்டுச்சு சொல்லுங்களேன் அரண்களை நிறுவனமாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவன் மேல இறங்கின அபிஷேகம் என்று இங்கிலீஷ்ல அழக டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அவன் மேல இருக்கிற அபிஷேகம் உடைத்து ஓட செய்கிற அபிஷேகம் நமக்கு குரோதமாக எழும்புகிற அந்தகார வல்லமைகள் பிசாசின் வல்லமைகள் மாம்சத்தின் ஆவிகள் எல்லா ஆவிகளையும் உடைத்து ஓட பண்ணுகிற ஒரு அபிஷேகத்தை கத்தர் தாவிது கொடுத்தார் முடியும <laughs> <laughs> சொல்லுங்களுக்கு <laughs> மூன்றாவது 
இந்த ரெண்டு சாமிகள் ஆறு பன்னெண்டை நிலைநாட்டினது என்ன யார் நிலைநாட்டினது தேவனுடைய பெட்டியின் நிமித்தம் கத்தர் ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான யாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் என்று தாவிதுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அவனுக்கு இந்த வெளிப்பாடு கிடைத்த உடனே தேவனுடைய பெட்டியை ஓ தேவனுடைய நகரமாகிய எரிசு கொண்டு வருகிறார் எரிசு கைகளை வைத்து அலையில சொல்ல மாட்டீங்களா தேவ பிரசனத்தை நிலைநாட்டுகிற ஒரு அபிஷேகம் தேவ பிரசனம் அப்படியானால் தேவனுடைய பெட்டி என்று சொன்னால் எல்லாம் சொல்லுங்க தேவ பிரசனம் சத்தமா சொல்லுங்க தேவ பிரசனம் சொல்லுங்க தேவ பிரசன்னோ இறுதிய சிந்தனைய தேவ பிரசன் ஆட்கொள்ளணும் வாழ்க்கைய தேவ பிரசன் ஆட்கொள்ளணும் சபைய தேவ பிரசன் ஆட்கொள்ளணும் நம்ம வாய தேவ பிரசன் ஆட்கொள்ளணும் நம்முடைய குடும்பத்தை தேவ பிரசன் ஆட்கொள்ளணும் கைய உயர் தலையில சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேவனுடைய பெட்டி எல்லாம் சொல்லுங்க தேவனுடைய பெட்டி வேதாமத்துல வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா அதற்கு பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்துல யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலுல சாட்சியின் பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்னு சாமி நான்கு பதினொன்னுல சொல்லப்பட்டிருக்கு தேவனுடைய பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோசுவா மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்துல கர்த்தரின் பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஐந்து நீங்கள் மூன்றுல படித்து பார்ப்பீர்களானால் பரிசுத்த பெட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆறாவது ஒன்னு ராஜாக்கள் ரெண்டு ஆறுல பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவரின் பெட்டி பெட்டி சாட்சி பெட்டி தேவனுடைய பெட்டி கத்தரின் பெட்டி பரிசுத்த பெட்டி கடைசியாக சொல்லப்பட்டு என்ன பெட்டி ஆண்டவருடைய பெட்டி என்ன சொல்ல போனா உடன்படிக்கையின் பெட்டி இங்க சொல்றாரு தேவனுடைய பெட்டி நிமித்தம் இந்த பெட்டி என்னதா இருக்கு சவுல் ராஜா இந்த பெட்டி அவன் பார்க்கல அவன் கல்லா பெட்டியே பார்த்திருந்திருப்பான் நினைக்கிறேன் தனக்கு மகிமை வரும் புகழ்ச்சி வரும் அப்படின்னு தனக்கு ஒரு ஜெக சம்பத்தை ஒரு ஜெய சம்பத்தை கட்டிதான் ஆனா தாவித அப்படி அல்ல அவன் ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட போது எல்லாம் கவனிக்கணும் முதல் அபிஷேகம் ஒரு பெரிய ஆராதனை வீரனாக மாற்றினது ஒரு ஆராதிக்கிற ஒரு தேவ மனிதனாக மாற்றினது ஒரு பெரிய யுத்த வீரனாக மாற்றினது ஒரு பெரிய காரிய சித்தி உள்ளவனாக கத்தரவனை மாற்றினார் அவனை முதிர்ச்சடைய பண்ணினார் அவனை குரதமானத சத்துருக்களை அழித்து போட்டார் தேவனுடைய பிரசனத்தை அவன் நிலைநாட்டுகிறான் எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷ கைவை தலையில சொல்ல மாட்டீங்களா தேவனுடைய பெட்டியின் ரகசியம் என்ன ஒரு ஏழு குறிப்புகளை சீக்கிரமாய் சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் தேவனுடைய பெட்டியின் நிமித்தம் அப்போ இந்த பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு நம்ம மேன்மையை பார்க்கறதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எபரை இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டு வசனத்தை வாசி இரண்டாம் வசனத்துல இருந்து படிக்க பாப்போம் சீக்கிரமா எப்படி எனில் ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டு எப்படி எனில் ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது ஆசரிப்பு கூடாரம் முந்தின பாகத்தில் படிக்குமா மேஜையும் வேகமாக <laughs> உடன்படிக்கோப்பிட்டு <laughs> செய்கிறவர் <laughs> உங்க 
அதுக்குள்ள இருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த ஆறாவது நேரத்தில் ஒரு அற்புதம் நடக்கும் ஒரு அதிசயம் நடக்கும் ஓ ஹாலூயா அவர்தாய் அதிசயங்களை செய்கிறவர் அதிசயங்களை செய்கிறவர் நீரே அற்புதங்களை செய்கிறவர் நீரே உம்மை போல் தேவன் இல்லை சொல்லுங்க பூமியில் பணிந்திட ஏன் தெரியுமா அற்புத தேவன் நீர்தான் நம்முடைய தேவனை போல பெரிய தேவன் யாரையா சந்தோஷமா சொல்ல மாட்டீங்களா சின்ன பையனா இருக்கும்போது இப்போ சின்ன பையன் அப்போ ரொம்ப சின்ன பையன் பைலட் ஆரா நம்ம பாடுவாங்க தேவனை உய அந்த பாட்டுல ஒரு பாட்டு நம்ம ஆண்டவர் எப்படி பாட்டு சாரி நம்முடைய தெய்வம் இயேசு வல்லால் இந்த நானிலத்தில் வேறு யாரும் இல்லை சின்ன வயசுல இந்த ரெக்கார்டு தேஞ்சு பண்ண ரெக்கார்டில் நம்முடைய தெய் நம்முடைய தெய்வம் இயேசு வல்லால் நான் இல்லத்தில் கிருக்கிருக்கு சுற்றின கிடக்கு தேஞ்சு பண்ண கேட்க அது என் காதில் விழுந்து விழுந்து என் மண்டியில் விழுந்து விழுந்து என் இருதத்தில் விழுந்து விழுந்து இப்போ பிரசங்கத்தில் என்னை சூடு பிடிக்க வச்சிருச்சு எந்த கிரவுண்டில் எந்த ஸ்டேஜில் நிற்க வச்சாலும் நான் பிரசங்கம் பண்ணுகிற இயேசு தெய்வம் அல்லாமல் வேறு தெய்வம் அந்த உலகத்தில் உடன்படிக்கை முடிச்சிருங்க அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினா இப்ப தெரிஞ்சிட்டீங்களா உடன்படிக்க பெட்டிய தாவிது இவ்வளவு மகிழ்ச்சியா கொண்டு வருவதற்கு காரணம் ஐயா அதுல என்னையா இருக்கு எல்லாம் சொல்லுங்களேன் மண்ணா இருக்குதையா அதுல என்ன இருக்கிறது சொல்லுங்களேன் ஆறுனுடைய தலித்த கோள் இருக்கு அதுல என்ன இருக்கிறது இயேசு இருக்கிறாரு இயேசுவை கொண்டாடுவோமா இயேசுவை கொண்டு போவோமா தெருத்துருவா ஊர் ஊரா நாடு நாடா அலையில சொல்ல மாட்டீங்களா எங்க தாத்தா ஒரு பூசாரி எங்க தாத்தாவுக்கு அப்பாவும் பூசாரி சதாசிவம் ஆறுமுகம் ஏகாம்பரம் எங்க அப்பா பேரு ஏகாம்பரம் எங்க தாத்தா பேரு கவனிச்சுக்கலாம் ஆறுமுகம் அதுக்கு முன்னாடி சதாசிவம் எங்க தாத்தாவுடைய அப்பா எனக்கு எப்படி எங்க தாத்தாவுடைய அப்பா பேர் தெரியும் எங்க அப்பா எஸ் ஏ ஏகாம்பரம் போடுவார் அப்ப எங்க அப்பா கிட்ட நான் கேட்டேன் என்னப்பா எஸ் ஏன்னு போட்டு என் பேரு ஏகாம்பரம் எங்க அப்பா பேரு ஆறுமுகம் எங்க தாத்தா பேரு சதாசிவம் சதாசிவம் ஆறுமுகம் ஏகாம்பரம் புள்ள எங்க தாத்தா தாத்தாவுடைய தாத்தா பூசாரி எங்க தாத்தா பூசாரி எங்க அப்பாவும் பூசாரி நான் குட்டி சாமியாரு பத்து வயசுல நான் பிறந்ததுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப பலவீனமா பிறந்த பாருங்க வியாதியா பிறந்தேன் நீங்கள சொல்லுங்க கீழ்படியாத மாடு தான் கோவில் மாடா சுத்திட்டு கிடக்கும் ஆனா வீட்டுல மூணாவது பையனா பிறந்தேன் வியாதியா பிறந்தேன் கோவில விட்டாங்க சுகமே இல்ல பத்து வயசு வரைக்கும் சுகமே இல்ல பத்து வயசு முடிகிற நேரத்தில் எங்க ஊர்ல அது ஒரு ஸ்லம் அங்க யாரும் வரமாட்டாங்க நல்ல டீசென்ட் பீப்புள் எல்லாம் வரமாட்டாங்க அந்த தெருவில் பா சுந்தர ஐயா ஒரு முறை ஒரு வீடு யாரோ புதுசா வந்திருக்காங்க ஜோமன் வந்திருக்கார் வரும்போது எங்க வீட்டு தான் ஜங்ஷன் அங்கே நிறுத்தணும் வேற வழி இல்லை அங்கே நிறுத்திட்டு நடக்கலான்னு போயிருக்காரு எங்க அப்பா சொன்னாரா என் பையன் நான் அப்போ வியாதியில வீட்டில் படுத்து கிடக்கிறேன் என் பையன் மரண வேதனை படுற ஐயா உங்க ஏசு சாமியால சுகமாக்க முடியுமா வந்து ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணுங்களேன் ஒரு சபம் பண்ணுங்களேன்னு கேட்டாராம் இவர் உள்ள வந்தாருங்க பா சுந்தரம் என் மேல கையை வச்சாரு என் மேல இந்த சாபம் முறிக்கப்பட்டது ஆண்டவர் என்னை ரட்சித்தாருங்க ஆண்டவர் என்னை சுகமாக்கினாருங்க அன்னைக்கு நான் ஆலயத்துக்கு போனேன் எங்க அப்பா சொன்னார் டே அந்த சாமி உனக்கு சோங் கொடுத்துச்சுல உண்டியல போய் காசு போடுறான்னு சொல்லி எங்க அப்பா கூப்பிட்டு போய் ஓட்டர் கார்டன் பக்கத்தில் அந்த சர்ச்சில் எங்க வாசல அவர் நிற்கிறார் பட்டை அடிச்சுக்கிட்டு சாமியார் என்கிட்ட காசு கொடுத்து உண்டியல போடுறேன் நான் போய் காசு பெற்று போடலாம் நிற்கிறேன் பா சுந்தரம் என்னை பார்த்துட்டு உட்காரும்னார் அன்னைக்கு உட்காந்தேன் இன்ன வரைக்கும் தேவ பிரசனத்தில் உட்கார உதவி செய்து எங்க அப்பா ஒன்றரை மணி வரைக்கும் நிப்பாரா ஒன்பது மணிக்கு வந்தாரு நின்று பார்த்தாரு போயிட்டாரு நான் ஒன்றரை மணிக்கு முடிச்சுட்டு ஐயா கிட்ட ஜோமன் ஐயா சொன்னாரு உன் காசு முக்கியம் இல்லை உன் வாழ்க்கை தான் முக்கியம் அன்னைக்கு முழுதும் எனக்கு தான் பிரசங்கம் எத்தனை எத்தனை வயசு பத்து வயசு முடிச்சு உடனே பிரசங்கம் வசனம் பைபிள் ஒன்று கொடுத்தாரு வீட்டுக்கு போனேன் உடனே ஒப்பு கொடுத்தேன் பதினோரு வயசுல முழுக்கு ஞான சாணம் கொடுங்க கொடுக்க மாட்டேன் நீ கொடுக்கலனா எங்க வீட்டு பக்கத்துல கிருபாசன சபை இருக்கு அங்க போய் எடுத்து பண்ண இவனோட ஓட்டேரி பையன் எவ்வளவு மோசமான பையனா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்பா அம்மா கொடுத்து அவருக்கு பயம் இருக்கு ஆனால் எனக்கு ஞானசானம் கொடுத்தாரு சொல்லுங்க ஒரு அல்லையில சொல்ல மாட்டீங்களா பதினோரு வயசுல ஞானசானம் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போன எங்க அப்பா அடி அடி நடிச்சு டேய் போய் முடிக்கிட்டியா அவ்வளவுதானா முடிக்கிட்டியா ஆமா முடிக்க எடுத்துட்டாங்க 
எப்படி அடி நடிச்சிட்டு கேட்டாரு இன்னொரு முறை எழுப்பி ஆடானு கேட்டாரு சத்தியமே அடுக்க மாட்டாமா ஒரே ஞானசானம் பைபிள் இருக்கு எனக்கு தெரியாது சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் நல்லா கவனிங்க நல்லா சபைக்கு வந்தேன் எங்கள் பாஸ்ட் கேட்டார் என்னடா நடந்தது பாருங்க அடி அடி நடிச்சார் என்ன கேட்டார் இன்னொரு முறை எடுப்பியான்னு கேட்டார் சத்தியமாக எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் பாஸ்டர் என்ன கையை பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்தார் கையை வைத்து அலையில சொல்லுங்களேன் ஒன்றுமே தெரியாமல் கத்திர நான் ஊழியத்துக்கு அழைச்சேன் பதினோரு வயசு பையன் கிழிஞ்சு போன பேண்ட் ஷர்ட்டு கிழிஞ்ச ஒரு பைபிளோடு அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் ஆண்டு ஒரு கூப்பிட்டார் சாம் சுந்தரையா பிரசங்கம் பண்ணுறார் யாரை அனுப்புவேன் யார் என் காரியமாக போவான்னு கேட்டார் யாருமே முன்னாடி வரல ஆல்ட்ரு காலில் சின்ன பையன் ஆப் அண்ட் போட்டு நான் தான் முன்னாடி வந்தேன் சிரிக்கிறார் கண்ணை தந்து பார்த்தேன் என் பிரசங்கத்தில் இருந்து ஒரு உள்ளி பையன் அது இந்த ஜிங்ஜாங்கில் சொல்லுவானே அது குட்டி பையன் சட்டி போட்ட குட்டி பையன் அந்த மாதிரி வந்து முன்னாடி நின்று தான் பாருங்க என்னை பார்த்துட்டு தலையில் கையை வச்சு என்னை பிளஸ் பண்ணி அனுப்புனார் அன்னைக்கு முன்னாடிக்கு வந்தையா அன்னைக்கு ஆண்டவர் என்னை முன்னாடி கொண்டு வந்தார் இது வரைக்கும் அவருடைய சேவையை செய்ய இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுமா இவ்வளோ விளைவினங்கள் எவ்வளோ போராட்டங்கள் எங்களுக்கு வந்தாலும் அவருடைய பணி எங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா அன்னைக்கு நான் பாடினாங்க பாக்கியமான சேவையிதே பாதம் பணிந்து செய்து அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்து அன்னைக்கு வந்து நாலு வரைக்கும் ஏசு எங்களை கைவிடலை அதிலே சொல்ல மாட்டீங்களா என்ன சொல்ல வந்தேன் தெரியுமா நம்முடைய தெய்வம் இயேசு அல்லாது நான் நிலத்தில் வேறு தெய்வம் இல்லைன்னு என் பதினோரு வயதில் ஆரம்பித்த பிரசங்கம் இன்ன வரைக்கும் நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் ஐயா லெவன் இயர்ஸ் தெருவில் நின்று சொல்லுவேன் ஏசுதான் தெய்வம்னு கைப்பற்றி கொடுப்பேன் ட்ராக்ஸ் கொடுப்பேன் பீச்சில் போய் கொடுப்பேன் வீடு வீடாக கொடுப்பேன் வீடு விசிட் பண்ணுவேன் எல்லாருக்கும் கொடுப்பேன் வீசல வீட்டு வாசலன்னு கொடுப்பேன் யாருமே என்ன ஊழி தூக்கு பிள்ளை சின்ன பையன் போயிடுறான்னு சொன்னாங்க பைப் ஸ்கூலில் சேர்க்க முடியாது சின்ன பையங்க சின்ன பையங்க அலை லூயா சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியும் ஆமா ஏற்ற காலத்தில் தீவிரமாக நடப்பிப்பேன் என்று சொன்னவர் சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லாமல் கிழிஞ்சு போன ஒரு பேண்ட் ஷர்ட்டோடு கிழிஞ்ச பைபிளோடு வந்த என்ன இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஆண்டவர் ரெண்டு பருவார் ஒன்று ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் இன்னொன்று உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் எல்லாம் தந்து என்ன கத்தர் நடத்திட்டு இருக்காரு கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் தேவனுடைய பெட்டி நிமித்தம் கத்தர் ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டை ஆசீர்வதித்தார் என்று தாவித ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அவன் மகிழ்ச்சியோடு கொண்டு வந்தான் கொண்டு வருவதற்கு ஏழு காரணம் இந்த பெட்டுக்குள் இருக்கிற மேன்மை என்ன என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை நீங்க வாசிங்க சீக்கிரமா டக்கு டக்குன்னு வாசிங்க நான் ஹாஃப் அன் அவர்ல முடிச்சுட்டு ஓடிடுவேன் வாசிங்க சீக்கிரமா வாசிங்க மோசே தேவனோடு பேசும்படி பிரவேசிக்கும் போது கவனிக்கிறீங்களா மோசே is a mighty man of god moses was is a mighty man of eppadi avan devanodu pesarave manushanodu pesaravana kaatlum eh na idala vyakaranam panna enak romba pidikku inda prasangathai eduthaacha na at least rendu manaram pesuven kerala la pesumbodu eh introndrathla pesumbodu inda vasanatha kathir koduthar romba neram pesana avangalukku ore sandosham ulo vyakaranam panningala ana surukama avangalukku solla varen ella gavanigama mose kathural vallamayai payanpaduthapatta oru thirka darsi ஆண்டவர் அவனை வல்லமையா இருபத்தி நாலு லட்சம் மக்களுக்கு ஒரு சிறந்த தலைவனாக ஒரு சிறந்த வல்லமையான தீர்க்க தரிசியாக கத்தர் அவனை பயன்படுத்தினதற்கு ரகசியம் என்ன தெரியுமா அவன் தேவனோடு பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசி பாருங்க உங்களே கத்தர் உலகத்தில் அடையாளம் காண்பிப்பா சொல்ல மாட்டீங்களா மனுஷனோடு பேசி 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 வாயாடின் பேரு வாங்கி கிருபையை இழந்து எல்லாத்தையும் இழந்து ஓட்டாண்டியா போகாத வாயாடிகளே உங்களை அல்ல வாயாடிகளை ஐயா சொன்ன ஒரு நல்ல தெய்வீக வார்த்தை எனக்கு அந்த சண்டை போடுறதே பிடிக்காது நான் ரெண்டாவது ஒரு பரிசுத்தவான பார்க்குறேன் பல்லாவரத்தில் பாஸ் மத்தாய் ஜாஜ் ரெண்டாவது பாஸ்டர் சாக்கு ரெண்டு பேருமே கேரள மாநிலத்தில் வந்து வந்திருக்காங்க கத்திர அவங்க மேலே வச்சிருக்கிற அபிஷேகம் பரலோக அபிஷேகம் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு அபிஷேகம் பண்ணி கத்திர கொண்டு வந்திருக்கிறாரு கை வைத்து அலையில் சொல்ல மாட்டீங்களா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தான் ஐயா தீர்க்க தரிசி உங்க ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு தான் அவரை கத்தர் வைத்திருக்கிறாரு அவர் எவ்வளவு சுகமா எவ்வளவு பலமா எவ்வளவு சந்தோஷமா தீர்க்காயிசோடு இருக்கிறாரோ நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க நீங்க பிளஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவருக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவருக்காக நீங்க அவருக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருக்கணும் அல்ல சொல்ல மாட்டீங்களா ஆரோனை போல ஊரும் போல அவர் கையை தாங்கி பிடிச்சுக்கினா போதும் தாக்காம இருந்தா போதும் நீங்க நல்லா இருப்பீங்க நீங்க நல்லா இருப்பீங்க உங்க பிள்ளைங்க நல்லா இருப்பாங்க நீங்களும் உங்க பெஞ்சாதி பிள்ளைகளை நல்லா இருப்பீங்களோ நீங்க உங்க புருஷமா பிள்ளைகளை நல்லா இருப்பீங்க கைய உயர்த்த அலையில சொல்ல மாட்டீங்களா மோசைய தாங்கி பிடிச்சவங்களை கத்தர் கடைசி வரைக்கும் தாங்கி பிடிப்பார் அலையில சொல்ல மாட்டீங்களா ஏன்னா அவன் தேவனோடு பேசுறவன் அவன் அவன் மனுஷனோடு பேசுறதுக்கு டைம் எடுக்கிறதே கிடையா
அப்ப பெட்டிக்குள்ள வார்த்தை இருக்குங்க வார்த்தை இருக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க என்ன வார்த்தை ஜீவன் உள்ள வார்த்தை நம்முடைய ஆண்டவர் யாரு ஜீவன் உள்ள தேவன் பேசாத சத்தமா சொல்லுங்களேன் பேசுவாரா 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 பேசிக்கிட்டே இருப்பாருமா வழி இதுவே இதுல நடவுகள்னு பேசுவாரு ஏசுருடைய வாயிலிருந்து கிருபை உள்ள வார்த்தைகள் சொல்லுங்க எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் கிருபை உள்ள வார்த்தைகள் ஏசுநாதர் ஊழியத்துல சர்வசாதாரணமா ஜனங்க லட்சக்கணக்கில் கூடிடுவாங்க ஆயிரங்கணக்கில் கூடிடுவாங்க நோட்டீஸ் கிடையாது வால் போஸ்ட் கிடையாது பேனர் கிடையாது இப்ப பாருங்க வாட்ஸ்அப் வலைதளங்கள் ஏராளமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் பேஸ்புக் இருக்குது அப்ப ஒண்ணுமே கிடையாது ஏசு வராருன்னு சொன்னா போதும் ஜனக்கூட்டமா வரும் ஏசுநாதருடைய போதகத்தை கேட்க வசன நீங்க பைபிள் நல்லா படிச்சு பாருங்க மத்தையில இருந்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த சுவிசேஷ புத்தகங்களை நெருக்கினார்கள் சொல்லுங்க என்ன செய்தார்களா ஆமா இயேசு கிறிஸ்துவ வந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்தார் இயேசுநாதர் சோறு கொடுத்தார் அதோட என்ன கொடுத்தார் வார்த்தையை கொடுத்தார் இயேசுநாதர் ஊழியத்துல மூணையும் கொடுத்தார் என்ன கொடுத்தாரு வார்த்தை அவருடைய வசனத்தை கேட்க வந்தாங்க கிருமை உள்ள வார்த்தையை கேட்க வந்தாங்க பேசுங்கப்பா அவர் பேசும்போது சொல்றாங்க அவர் நம்மோடு பேசி வேத வாக்கியங்களை விலக்கி காட்டின போது அம்மாவுக்கு போன சீச்சம் சொல்றான் அவர் நம்மோடு பேசி வேத வசனங்களை விலக்கி காட்டின போது நம்முடைய இறுதியும் கொழுந்து விட்டு எரியலையா யாருக்காவது அப்படி எரிஞ்சிருக்கா நாங்களாம் பல நாள் எங்க ஐயா மாருங்க பேசும்போது பா சுந்தர ஐயா பேசும்போது சாம் சுந்தர ஐயா பேசும்போது பெரிய பெரிய பசுத்தவாங்க பேசும்போது எங்க இறுதியும் கொழுந்து விட்டு எரியா இன்னும் பேச மாட்டீங்களா சில பேருக்கு வயிறு எரியும் என்ன செய்யும் ஆமா வயிற்றுல அடிச்சுப்பாங்க வயிறு எரியும் பண்ணுறானு <laughs> மேன்மை <laughs> வார்த்தைகள் நிறைந்த பெட்டி ஐயா ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் நடுவில் இருக்கிறதான உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள் வார்த்தைகள் நிறைந்திருக்குமானா ஆலயத்து நடுவில் இருக்கிற இயேசு வார்த்தை நிறைஞ்சிருக்குதுங்க சபையில வார்த்தைகள் நிறைஞ்சிருக்குதுங்க சொல்லுங்க வார்த்தை நிறைஞ்சிருக்குதுங்க யோப சொல்லுகிறார் வார்த்தைகளால் நிறைந்திருக்கிறேன் வார்த்தைகளால் நிறைந்திருக்கிறேன் என்ன வார்த்தை பேசுங்க கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் கத்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்வார் பர்லோகத்தின் தேவனானவர் நம காரியத்தை கை கூடி வர பண்ணுவார் அவருடைய ஊழியக்காரர்களாக நாங்கள் எழுந்து கட்டுவோம் நம்முடைய தேவன் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் வார்த்தைகள் நிறைந்திருக்கிறது வாய திறந்தா தேவனுடைய வார்த்தை வெளியே வரட்டும் ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் வெளியே வரட்டும் வல்லமை உள்ள வார்த்தைகள் வெளியே வரட்டும் பரிசுத்த வார்த்தை வெளியே வரட்டும் கிருபை உள்ள வார்த்தை வெளியே வரட்டும் அண்டக்கா கசாலங்களை உள்ள வைக்காத குப்ப கூலங்களை உள்ள வைக்காத வாயில வைக்காத வெளியே கொட்டு இந்த அசுத்தம் உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் சுத்தம் உள்ள வராது ஆண்டவர் ரொம்ப சென்சிவ் பர்சன் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் அசுத்தமான வாயை தொட முடியாது அசுத்தமான வாயை கொண்டு பயன்படுத்த முடியாது அசுத்த இருதய உள்ளவன கத்தர் பயன்படுத்த முடியாது கண்ணிங் பீப்புள் ஆண்டவர் பயன்படுத்த முடியாது கள்ளம் கபடை வச்சுக்கிட்டு வஞ்சகத்தை வச்சுக்கிட்டு பொய்ய வச்சுக்கிட்டு அக்கிரமத்தை வச்சுட்டு விவசாரத்தை வச்சுக்கிட்டு நீ ஊழியம் செய்யலாம் ஆகோ நீ ஏமாத்தல நினைக்காத பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் அவர் ஒரு நாளும் பாவத்தோடு காம்பிரம் பேச பண்ண மாட்டார் அசுத்தத்தோடு காம்பிரம் பேச பண்ண மாட்டார் ஆண்டவருக்கு வேண்டியது பரிசுத்த உதடு அசுத்த உதடு உள்ள மனுஷன் அப்படின்னு தாவி அங்க ஏசைய பலிபடுத்தல வைக்கிறார் நல்லா பேச சபையில வந்தா தோத்துறோம் வீட்டுல படம் ஆத்துறோம் இங்க குதி குதின்னு குதிக்கிற அங்க வீட்டுல போய் மிதி மிதினு மிதிக்கிற நயா வாழ்க்கை ரெண்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்க சொல்லு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை தானா சொல்லுங்க ஒரு நல்ல தரமான சபையா இருக்கணும் தரமான மக்களா இருக்கணும் தரமான விசுவாசியா இருக்கணும் அசுத்தமான மக்களுக்கு ஆயேசு பரலோகத்திலிருந்து வரல 
ஒரு தரமான சபைக்காக இபேசர் ஐந்து இருபத்தி ஏழு சொல்லுகிறது கரைத்துறை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான ஒரு மகிமை உள்ள சபையாய் அதை தமக்கு முளிர்த்துக் கொள்வதற்காக தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் விழுந்து போன ஒரு சகோதரனுக்காய் சகோதரிக்காக அல்ல மக்களை நல்லா கவனிக்கணும் ஆண்டவர் பேசிட்டு இருக்காரு சொல்ல மாட்டீங்களா பேசும் தெய்வம் அப்ப தேவனுடைய பெட்டி பேசும் இரண்டாவது ரெண்டு நாள் ஆகமத்தின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று சீக்கிரமா வாசிங்க சீக்கிரம் வாசிங்க தேவனுடைய பெட்டிக்குள்ள ரெண்டாவது என்ன இருக்கு சீக்கிரம் அவன் சொன்னது இல்ல சொல்லவே இல்லையா அவன் ரெண்டு நாள் ஆகமும் ஆறு நாற்பத்தி ஒண்ணு இல்ல தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்முடைய தாபர ஸ்தலத்திற்கு ஒருவழியாய்வழியாய் உடன்படிக்கை <laughs> மூன்று வல்லமை <laughs> தேவனுடைய <laughs> <laughs> தாங்குது <laughs> முடிவதற்கு ஆராதனை முடிவதுக்குள்ள கத்தர் உங்களை தொடரும் இல்லையா வெயிட் பண்ணி பாருங்க அவர் தொடலையா நீங்க தொட்டுடணும் அது எப்படி சார் அப்படி எப்படி ஐயா சொல்றேன் கேளுங்க ஆண்டவரை தொடுவதற்கு மூணு வழி இருக்கு ஒன்று நீங்கள பைபிள் படிக்கிறீங்க பன்னிரண்டு வருடமாய் பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ அவளை குறித்து பேசி பேசி பாவம் அந்த பெண்ணுக்கே பெரும்பாடா போயிருக்கும் பன்னெண்டு வருஷமா பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டால் சுகமாவே என்று இறுதியத்துல விசுவாசித்து எல்லாம் சொல்லுங்க என்னங்க தொட்டால் ஏசு கேட்கிறார் என்னை தொட்டது யார் 
வேண்டியதில்லை <laughs> <laughs> ஒருத்தான் <laughs> பதி செய்ய நான் பணக்க இப்படியாக அப்படியாக்கும் வாரத்துல ஒரு நாள் உபவாசிக்கிறேன் என் தசமாகத்தெல்லாம் கொடுக்கறேன் அவனா மாதிரி இல்ல இவனா மாதிரி இல்ல இப்படியாக்கும் அப்படியாக்கும் இப்படியாக்கும் சொல்லி ஜோம் பண்ணிட்டு போறான் அடுத்த வரம் மார்பிள் அடிச்சுக்கிட்டான் சொல்லு எங்க அடிச்சுக்கிட்டான் பாவியா என் மேல் சத்தமா சொல்லுங்க பாவியா என் மேல் வேதம் சொல்ற அவன் அல்ல சொல்லுங்க இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டான் பாருங்க இவனுடைய தாழ்மை இயேசுவ தொட்டாச்சு இவன் தாழ்மை இயேசுவ தொட்டது அவன் பெரும் அகந்தையா ஜோம் பண்றான் மகாத்தையும் <laughs> வழிதிரு <laughs> மேலோட்டமாக <laughs> <laughs> ஏழைகளுக்கு <laughs> ஒன்று <laughs> <laughs> முன்பாகத்திற்கு <laughs> என்ன <laughs> தேவனுடைய பெட்டியை கொண்டு வா கொண்டு வா அது நம்மை நம்முடைய பகைஞருக்கு விளக்கி நம்ம ரட்சிக்கும் அப்படியே என்ன அர்த்தம் 
இப்ப அவமானப்பட்டு கிடக்கிறாங்க தோல்வி வாழ்க்கையில ஏன் கஷ்டம் ஏன் போராட்டம் ஏன் நிந்த ஏன் அவமானம் பிரதர் சிஸ்டர் பிளீஸ் ஏன்மா ஏசு இல்ல ஏசு இல்ல கவனிங்க ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் நடுவில் இருக்கிற தேவனுடைய பெட்டி ஒரு மனிதனை வெற்றி உள்ளவனாக மாற்றுமானால் ஆலயத்தில் நடுவில் இருக்கிற ஏசு யார் தெரியுமா வெற்றி சிறந்தவர் மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தவர் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் ஜெயித்தவர் கை வை தலையில சொல்ல மாட்டீங்களா எல்லாரும் சொல்லுங்க என் இயேசு வெற்றி சிறந்தவர் சொல்லுங்க இயேசு வெற்றி சிறந்தவர் சத்தமா சொல்லுங்க என் இயேசு வெற்றி சிறந்தவர் எப்பொழுதும் கிறிஸ்துவுக்குள் வெற்றி சிறைக்க பண்ணுங்க சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்க பக்கத்துல நமக்கு ஜெயந்தான் தட்டி சொல்லுங்க வெற்றி கிறிஸ்தவ மார்க்கம் வெற்றியின் மார்க்கம் ஜெயத்தின் மார்க்கம் தோல்வி இல்ல விசாசம் நினைச்சான் ஏசநாதர ஏசநாதர சுழுவில் அடிச்சு அவர் தலை சாஞ்ச உடனே கை தட்டி சிரிச்சான் ஹே ஏசநாதர் தலை சாய்ச்சிட்டாரு இனி கிறிஸ்தவ மார்க்கம் முடிஞ்சு போச்சு நினைச்சான் ஏ நீ போட்டது தப்பு கணக்கடாடே சாத்தானே சொல்லுங்க ஏசு இன்றைக்கு சுழுவில தலை சாத்தாரோ அன்றைக்கு தான் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துடைய தலை நிமிர ஆரம்பித்தது கைய உயர்த்தி அல்லா வெற்றியின் மார்க்கம் ஜெயத்தின் மார்க்கம் உலகத்தையும் மாம்சத்தையும் பிசாசையும் ஜெயித்த பானை தலைவர் புரட்சி தலைவர் ஏசு மரணத்தில புரட்சி வள பிறப்பில புரட்சி வளர்ச்சியில புரட்சி சொல்லுங்களேன் அற்புதம் செய்வதில புரட்சி சிலுவையில புரட்சி உயிர்த்திரதலில புரட்சி வருகையில புரட்சி சொல்ல மாட்டீங்களா எல்லாவற்றிலும் பிசாசுக்கு இகழ்ச்சி நமக்கு எப்போதும் மகிழ்ச்சி முகம் மலர்ச்சி எல்லா கையில வைத்து ஆமின் சொல்லுங்களேன் சந்தோஷமா சொல்லுங்களேன் வெற்றி சொல்லுங்க வெற்றி நாலாவது சீக்கிரமா டைம் ஆயிடுச்சு நாலாவது ஆறாம் அதிகாரம் யோசுவா யோசுவா ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்னு ஆறு ரெண்டு வசனத்தை படிங்க யோசுவா ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்னா வசனம் ஆறாம் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு முன்பாக அடைக்கப்பட்டிருந்தது எல்லாம் சொல்லுங்க அடைக்கப்பட்டிருந்தது ஒருவரும் வெளியே போகவும் இல்லை போகவும் இல்லை ஒருவரும் உள்ளே வரவும் இல்லை என்ன <laughs> செய்ய <laughs> <laughs> என்ன <laughs> தேவனுடைய பெட்டியை கொண்டு போங்க ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் நடுவில் இருக்கிற தேவனுடைய பெட்டியை கொண்டு போ தேவனுடைய பெட்டியை கொண்டு போ உன் தட உடையும் சொல்ற அப்படியானா ஆலய தடுவில் இருக்கிற இயேசு யார் தெரியுமா உடன்படிக்க பெட்டிக்குள் எல்லா கவனி இந்த மேன்மை தடைய உடைக்குமானா ஆலயத்து நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிற இயேசு யார் தெரியுமா மிக ரெண்டு பதிமூணு சொல்லுகிறது தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் உங்களுக்கு முன்பாக சொல்லுகிறார் கை வைத்து ஒரு அலையில சொல்ல மாட்டீங்களா தேவனுடைய பெட்டி தடைகளை உடைக்குமானால் இந்த சபை நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிற இயேசு இன்றைக்கு இந்த மாதம் உங்க தடையெல்லாம் உடைப்பா உங்க தடையெல்லாம் உடைப்பா திருமண தடையா ஈடு கட்ட முடியாத தடையா வாழ்க்கை தடையா கர்ப்ப தடையா இன்றைக்கு பரிசுத்த பீடத்திலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன் திருக்க தரிசனமா சொல்றேன் தடை கத்தர் உடைக்கிறார் தடைகளை உடைக்கிறார் தடைகளை உடைக்கிறார் இப்பவே செங் செங்கடலை பிளக்கிறார் யோர்தானை பிளக்கிறார் எரிக கோட்டையை தகர்க்கிறார் தைரியமா சொல்லுங்க வாசல் 
தடைகளை உடைப்பா சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிறவர் பலிபீடத்தில் நடுவில் வந்திருக்கிறவர் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஆண்டோடைய வார்த்தை என் வாழ்க்கையின் தடையை உடைக்கும் என் குடும்பத்தின் தடையை உடைக்கும் என் சபை குரோகமாக இருக்க தடைகள் எல்லாம் கத்தர் உடைப்பா உடைப்பா சொல்லுங்க உடைப்பா தடை உடைக்கப்படுவதாக திறக்கப்படுவதாக சொல்லுங்க திறக்கப்படுவதாக வாசல்கள் திறக்கப்படுவதாக நான் அபிஷேகம் கோரேசுக்கு முன்பாக வாசல்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கும் எங்களை கதவுகளை உடைப்பார் இருப்பு தாழ்ப்பாள்களை முறிப்பார் அந்த காரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை ஒலிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதர்களை கொடுப்பார் தைரியமா இருக்குமா நம்முடைய தேவன் நல்ல தேவன் கைவைத்து அமையும் சொல்லுங்க என்னாகமும் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணு ஐந்தாவது பாயிண்ட்டுக்கு நான் வேகமாய் போகிறேன் என்னாகமும் பத்து முப்பத்தி மூணு சீக்கிரம் எடுத்து வாசிங்க என்ன <laughs> i will give you a rest ella gavanikireengala devunudey petti namakku rest kodukumana ella gavaninga yena sabaiku vandirukom ore kondalippu na pesittirukumbod aaviyana solrar sila perukku no problem prachaniye illa ana eppa pathala irudhiyamo sindhayo thadimbite kadak oru vidhamana depression aandi solrar mana aluthum romba per mana aluthu ullavanga inda sabaiyil irukkeengala mela white and white potrukkeengala thavara solla thavara solla you are depression person எப்ப பார்த்தாலும் மன அழுத்தம் ஒரு விதமான பயம் ஒரு விதமான தத்தளிப்பு ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு விதமான கவலை ஒரு விதமான பாரம் இப்ப கத்தர் தத்தளிப்பின் பாத்திரத்தை உன் கையில இருந்து எடுக்கிறார் பாருங்க இப்ப எடுக்கிறார் பாருங்களேன் எடுத்து போடுறார் பாருங்களேன் உங்க மைண்ட்ல இருந்து இருதயத்துல இருந்து எடுக்கிறார் எடுக்கிறார் ஒண்ணுமே இல்லை பயத்துல பயம் எப்ப பார்த்தாலும் டிப்ரெஷன் ஐயோ என் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் என் சரியத்துடைய நிலைமை என்ன ஆகும் ஐயோ என் பிள்ளை வாழ்க்கை என்ன ஆகும் ஐயோ என் வாழ் வேலை என்ன ஆகும் ஐயோ என் காரியம் என்ன ஆகும் நான் என்ன செய்ய போறேன் பயப்படாதப்பா கையை பிடிச்சிட்டார் கத்தர் தம்பி கையை பிடிச்சி சொல்றாரு பலம் கொண்டு திடமானதாயிரு திகையாதே கலங்காது நீ போகிறிடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறா தோன்றி சொல்லுங்க பக்கத்தில் கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படுறதுல ஒரு முழக்க கூட்டவோ ஆமா எப்ப கேட்டு பாருங்க ஒரே கவலை இப்ப நான் பிரசங்கம் பண்ணி முடிஞ்சோடு ஓடிடுவேன் நிக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஜோம் பண்ண வரும் என்னையா ஒரே கவலை ஒரு நாள் மீட்டிங்ல ஜோம் பண்ண நின்று ஒரே கவலை ரெண்டாவது ஒரே கவலை மூணாவது நம்ம இவ்வளவு பெரிய குண்டு வலது பெரிய இடது பெரிய இடம் குண்டு இவ்வளவு நடக்க முடியாம நடந்து வந்தா அந்த அம்மாவை பார்த்து எனக்கு ஒரே கவலை என்னமான்னு கேட்டேன் சொல்ல முடியாத கால தாய சொல்லாமே போ எப்ப கேள் ஒரே கவலை பா இதை கேட்டு கேட்டு ஒன்று எங்களுக்கு முடி கொட்டும் இல்ல நடக்கும் கவலை இன்னைக்கு காலையில அவை எனக்கு சொல்றாரு சபை மக்களே ஐ வில் கிவ் யூ ரெஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஆற்ற கொடுப்பாரு சமாதானத்தை கொடுப்பாரு சொல்லுங்க சமாதானத்தை கொடுப்பாரு எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்தேய சூக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் பீஸ்ஃபுல்லான வாழ்க்கை சொல்லுங்க எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை ஜோமனுக்கான ஒரு பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதான் தேவனுடைய பெட்டி பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் அது எனக்கு போதையா நான் எதையோ சகிச்சுப்பேன் இலை பாருதல் ஆறாவது நீங்க வசனத்தை படிச்சுட்டீங்களா ஆறாவது யோசுவா மூணாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று வாசிங்க நம்ம ஜோமனி முடிக்கலாம் ஏழு <laughs> எல்லாம் சொல்லுங்க ஆமன் சொல்லுங்களேன் தலையில கை வாங்க சரியத்துல கிரிய செய்கிற எல்லா வியாதி சொல்லுங்க எல்லா பலவீனம் எல்லா அந்த வல்லுமைகள் எல்லா எரிச்சலின் ஆவி பொறாமை ஆவி என்ன விட்டு இப்போது விலகி போவதாக சொல்லுங்க விலகி போவதாக நாமத்தில் அதட்டுங்க சுகமடைவீங்க இப்போ எங்க சபையில நான் சொன்ன ஒரு நாள் வாரம் தலையில கை வச்சு அதட்டுங்க நான் பாருங்க அடுத்த வாரம் சபையில சாட்சி கொடுக்குது வல்லமை இறங்கி கத்திர எங்களை சுகமாக்கிட்டாரு விடுதலை ஆகிட்டாரு எங்க கையில இல்ல உங்க கையிலே இருக்குது வல்லமை உங்க கையிலே கத்தர் வல்லமை வச்சிருக்கிறார் அலையில சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்க விசுவாசத்து பாருங்களேன் 
ஊழியர்களோட வார்த்தையை நம்பி தலையில கை வச்சு பாருங்களேன் அதட்டி பாருங்க அற்புதம் நடக்கும் விசுவாசிக்குரலா நடக்கிற விசுவாசிகளால் அல்ல விசுவாசிக்குரலா விசுவாசி ஆயிரம் முறை பேய் ஓட்டி பார்த்தோம் சிஷன் சிஷியனுக்கு ஓடல எங்களால என் ஓடல விசுவாசம் இல்லை சாத்தன் பேர் விசுவாசி ஆனா பேர் என்ன இல்ல விசுவாசமே இல்லாத சில விசுவாசி அவைக்கு வருது உங்களை சொல்ல சொன்னாலும் தப்பு இல்லை நான் பத்து நிமிஷத்துல ஓடிட்டு போறேன் பேர் என்னது விசுவாசம் ஆனா என்ன கிடையாது ரெண்டும் இல்ல என்ன இல்லைனா விசுவாசம் வாழ்க்கையில இல்ல பிலீவ் இல்ல ரெண்டாவது ஒரு ஃபெய்ட்ஃபுல் விசுவாசி கிடையாது நம்பிக்கையான விசுவாசி இல்லை உண்மை கிடையாது உண்மை இல்லாத விசுவாசி நாங்க நம்பவே முடியல சில ஆளை நம்பவே முடியல பாஸ்டர் கடைசி வரைக்கும் நான் இப்போ பாஸ்டர் அவன் தான் எங்களை உதைக்கிறாங்க நாங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அவனை தூக்கி என்கரேஜ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் உண்மை அனுபவத்துல சொல்றோம் பாஸ்டர் ஒண்ணும் சொல்ல பரிசுத்தவான் பரிசுத்த பேடத்தின் சொல்றேன் அந்த பேசுங்க நான் சொல்றேன் உண்மையை நாங்க ரொம்ப ஆளை தூக்கி விடுவோம் அவன் எங்களை கீழே தட்டிட்டு போகலான்னு பார்ப்பான் எப்படா ஓவர் டேக் பண்ணலான்னு பார்ப்பான் இது சபையில ரொம்ப நடக்கும் ஒரு ஃபெய்ட்ஃபுல்லான மக்களை சபையில ஆண்டவர் தேடுறாரு வேதமே சொல்லுதுல வேதமே உண்மை உள்ளவர்கள் என்ன செய்வாங்க மனு புத்தரில் குறைந்திருக்காங்க தேவனை தேடுகிற உணர்வு உள்ளவன் உண்டோன்னு பார்க்கறாருல அதுல உண்மை உள்ளவன் இருக்கானா உண்மை ஃபெய்ட்ஃபுல்லான மக்கள் நம்பினாங்க நீங்க நம்பிக்கை உள்ளவர்களா இருந்தீங்கன்னா நீங்க உண்மையா இருந்தீங்கன்னா கத்தர் நமக்கு உண்மையா இருப்பாங்க கையில போய் தலையில சொல்ல மாட்டீங்களா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் எப்படியாவது வாழ்ந்து எப்படியோ சில பேர் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருக்க மாட்டான் பாஸ்டுக்கு உண்மையா இருக்க மாட்டான் மனைவிக்கு உண்மையா இருக்க மாட்டான் புருஷனுக்கு உண்மையா இருக்க மாட்டான் பெற்றோர்களுக்கு உண்மையா இருக்காது பிள்ளைகளுக்கு உண்மையா இருக்காது ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு போயிடும் நாளைக்கு பிள்ளைங்க அதை அனுபவிக்கும் வாழ்ந்த மாதிரி வாழ்க்கை வெள்ளத்தோல் போடுற மாதிரி வெள்ள ட்ரெஸ் தான் போட்டான் தொதாத மேல வானத்துக்கு பூமிக்கும் குதி குதி குதிக்கும் ஆனா பிள்ளைங்க பாருங்க ஏன் ஜீடியம் சரியில்லை வாழ்க்கை சரியில்லை உண்மை கிடையாது உண்மை கிடையாது ஏமாற்று பொய் வாழ்க்கை கண்ணிங்க வாழ்க்கை நாலு பேரை கெடுத்து நாலு பேரை குறை சொல்லி வாய திறந்தா நாலு பேர் கதை பேசாத பேசாத ஒரு ஆள் சொல்றாரு ஒரு மனிதன் பேசாம இருந்தா எயிட்டி பர்சன்ட் பாவம் செய்யாம இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க எத்தனை பர்சன்ட் அப்ப பாவம் எதுல வருது பேசாத உங்களை சொல்ல சொன்னால தப்பு இல்லை பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கு அமைதியா இருங்க எத்தனையோ பெரிய பெரிய பிரசுத்தவானோட பழகிருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட கேட்பேன் இவ்வளோ பிரச்சனை வருது இவ்வளோ காரியம் வருது என்ன செய்வீங்க சைலண்டா இருப்போம் அதானே கத்த சொன்னாரு நீங்க சும்மா இருங்க நான் உங்களுக்கு யுத்தம் பண்ணுவேன் இந்த யுத்தம் என்னுடையது நான் பதில் செய்வேன் சும்மா இரு ஆண்டு ஒரு எல்லா கொந்தளிப்பா அமர்த்திடுவார் எல்லா கொந்தளிப்பா அமர்த்திடுவார் ஆ ஊனி எழும்புவோம் டபா டபான்னு எழும்புவோம் இங்க ஒண்ணு எழும்பு அங்க ஒண்ணு எழும்பு நான் பார்த்துருக்கேன் கத்தாவே என்ன நீ சைலண்ட் பிளீஸ் அங்கதான் சைலண்ட் பிளீஸ் கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அவனே வருவான் இப்படி அப்படி என்ன கடைசியில் வந்தான் யா யா நாலு முறை ஐயான்வான் போடா கொய்யா நான் சொல்றது வாலிப பிள்ளைகள் நான் பெரியவங்களே சொல்ல மூத்தவங்களை மதிப்பேன் சுவாச மக்களை நாங்கள் மதிப்போம் சின்னது இருக்குது சிலது இருக்குது ஒண்ணுமே இருக்காம ஒரு பைசா கூட ஒரு தசமா கொடுக்காது காணிக்க கொடுக்காது ஒன்றும் புரியாது சபைக்கும் வராது ஒண்ணுமே செய்யாது ஆனா அது பேசுற பேச்ச கேளுங்களே இவ்வளவு பணம் வேணுமா இவ்வளவு மீட்டிங் நடத்தணுமா இதை செய்யணுமா அதை ஒரு நாளாவது நீ ஒழுங்கா முட்டி போட்டு ஒரு மணி நேரம் நீ சபையில் வந்து ஜோம் பண்ணிக்க தசமா கொடுத்துருக்கா காணிக்க கொடுத்துருக்கியா பாஸ்ட் கூட நின்று இருக்கியா ஒன்றுக்கும் உதவி கிடையாது ஒரு வந்துட்டு அவன் உபத்திரவம் கொடுத்தேன் தூக்கிட்டு போய் ஆண்டு விசாரிச்சு தூக்கி அடிச்சுட்டு அவன் இருக்கிற இடமே இருக்க சாபம் ஓடல எச்சரிக்கிறேன் அனுபவத்தில் சொல்றேன் உனக்கு குரதமா உருவாக்கப்படுற எந்த ஆயுதமும் இது ஊழியக்காரு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரம் அதை பறிக்க முடியாது ஆண்டு சொன்னது தலையில வச்சு எழுதிட்டார் என் ஊழியக்காருடைய சுதந்திரம் சொல்லிட்டார் ஊழியக்காருடைய சுதந்திரத்தை யாரும் பறிக்க முடியாது சொல்ல மாட்டீங்களா அடங்கி சேவித்தார் அடங்கி சேவித்தார் என்னம்மா நாட்களை நன்மையாகும் என்னமா உங்க வாழ்வ செல்வ வாழ்வாங்க செல்வண்ணே செல்வ சிஸ்டர் நீங்க எல்லாரும் செல்வமா வாழ இந்த பரிசுத்தை பீடத்தில் இருந்து மனதார வாழ்த்துக்கிறேன் நீங்க கூடாகுடியாக பெருகணும் கடைசியா ஒரு குறிப்ப சொல்லி நான் முடிச்சிட்டுமா வாசித்த முதல் வசனம் ஃபர்ஸ்ட் வசனம் அதை வாசிக்கல ஜோமன்லாம் வாசித்த தேவனுடைய பெட்டி நிமித்தம் ஆசீர்வதித்தார் 
उपीर्वर आशीर्वाद <laughs> उपीर मेन्में उपीर्वर 